buenas YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Otra vez estoy aquí y esta vez os traigo un vídeo un poco distinto. Me estoy mirando porque hoy vengo yo súper veraniega, pero en el fondo hace fresquillo, ¿sabéis? Estoy yo aquí mirándome el look porque he hecho un mix y me veo yo muy rosa. Oye, nunca me había visto yo tan rosa, pero bueno, a lo que yo hago. Eh, hoy vengo con un vídeo distinto porque he empezado a estudiar, ¿vale? Me he metido en una oposición y yo siempre he dicho que nunca estudiaría una oposición, pero bueno, ahí va Cristina. Porque sí Entonces, claro, después de un año o dos sin estudiar Meterme ahora en una posición para mí ha sido como decir ¿Por dónde empiezo? Y he tenido que recapitular Porque bueno, yo estudié un curso hace poco Pero eran ahí menos, no tenía que coger apuntes siquiera Entonces he tenido que pensar Y pararme a pensar y decir Cristina, ¿qué haces? ¿Cómo te mueves? ¿Qué te viene bien y qué no te viene bien para quedarte con las cosas? ¿Vale? Entonces he pensado, a lo mejor hay alguien en mi misma situación o alguien que esté, yo que sé, que se vaya a presentar exámenes pronto, yo creo que la selectividad está al nada, creo que son en mayo, bueno, yo que sé, por si alguien de los que me veis eh, necesitáis ayuda con los estudios, pues bueno, voy a intentar hacer algo. Eh, yo siempre he sido malísima estudiante, pésima, fatal, menos eh, cuando estudié el grado medio, creo que ya lo he dicho. Entonces, mmm, soy malísima estudiante porque no sé estudiar, ¿vale? Yo me... Es como que paso más tiempo preocupada por lo que son los apuntes, por lo que son las clases, las actividades, lo que sea, que por estudiar en sí porque no me concentro. Entonces, mi forma de eh, estudiar, ya que no soy capaz de concentrarme estudiando, es meterle caña a lo que son apuntes, resumen y todo eso, porque aunque sea de copiarlo o de repetirlo, pues eh, se me van quedando las cosas. Os traigo una lista de no sé cuántas cosas que yo haría o hago, mejor dicho, para estudiar, para ver si os pueden ayudar, ¿vale? Lo voy a decir, creo, no sé si lo diré en orden, ¿vale? Porque a lo mejor se me ha ido el orden en algunas cosas, pero bueno, voy a intentar decirlo lo más ordenadamente posible. Vale, lo primero que yo recomiendo, supongo que esto lo sabe todo el mundo y que es muy obvio, pero lo primero que yo recomiendo es planificarse bien, organizarse bien, eh, ya sea a través de una agenda, de un calendario, de un eh, de esto mensual, un planificador mensual, lo que sea, eh, porque si eres una persona que tiene, yo que sé, por ejemplo, que estás estudiando en el colegio o en el instituto o en un grado superior, lo que sea, o la carrera, que son muchas asignaturas, pues qué tiempo le vas a dedicar a cada asignatura. Y en mi caso, que no va por asignatura, qué tiempo del que te queda libre del trabajo puedes dedicarle, porque al final entre el trabajo, la comida, el no sé qué, el gimnasio, se te va muchísimo tiempo y a lo mejor te queda ponerte a estudiar a las 10 de la noche, ¿vale? Entonces... Creo que lo principal es organizarse y decir de tal hora a tal hora, aunque sea un poquito, voy a poder estar concentrada en esto. Porque si no te pones, pero te pones a pensar en otras cosas y no te sirve de nada. Después, mmm, ya sea por yo que sé, lo que estéis estudiando por asignatura o, o por como sea, yo considero que es muy importante primero leerse el tema y después subrayarlo, ¿vale? Eso sería lo ideal. A mí, por ejemplo, eso no me funciona. Yo no soy capaz de leerme un tema sin subrayar directamente. Entonces yo directamente lo que hago es conforme voy leyendo voy diciendo ¡Ostras! Esto es importante, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Y eso es lo que voy subrayando. Creo que es importante eso, destacar eh, las ideas así más importantes o lo que tú consideras que es lo que te tienes que estudiar realmente. Una cosa que a mí me ha ayudado siempre, tanto ahora como anteriormente, es eh, todo lo que me tenga que estudiar, meterlo en un archivador. Ni cuaderno, ni... No, un archivador. En un archivador yo meto eh, mis plastificadores, ¿vale? Los plastiquitos. Y lo voy separando. Si antes que estudiaba por asignatura, pues lo separaba por asignatura. Cada asignatura era un color. Y dentro de cada asignatura yo dividía entre... Eh, tema 1, 2 y 3, ¿no? Lógicamente, y después de cada tema, hacía... Una parte que era resúmenes, otra parte que era esquemas, a lo mejor, depende ya de la asignatura y de lo que requiriera cada una, pero vamos, pongamos que es una asignatura que lo requiere todo, ¿vale? Pues por una parte tenía eh, el plastiquito, digamos, de los resúmenes, otro el de los esquemas, otro el de las actividades o las prácticas o cosas así, y otro que sería el de, el de los exámenes. También otra cosa que yo hacía era... 
eh, coger apuntes en las clases, muchísimos apuntes en las clases, los dejaba guardados por si acaso y después los pasaba a limpio, o sea, aunque yo los cogiera en limpio, porque prácticamente estaban bien, después los pasaba a limpio, porque era mi forma también de que se me volviese a quedar todo, eso ya lo metía o en esquema o en otro plastiquito que pusiera apuntes, lo que sea. Pero la cuestión es tenerlo todo organizado para no volverte loca buscando. Porque a lo mejor te estás estudiando algo y dices, joder, por ahora no quiero todo el texto resumen, ahora quiero una cosa más esquemática para, bueno, guiarme. Pues ahí tienes tu parte de los esquemas. A ver, a mí es lo que me funciona. Lo de los colores, ¿por qué lo digo? Porque eh, es muy gráfico, o sea, todo lo que veas de un color para esa asignatura, sobre todo para la hora de coger apuntes, tú cuando coges apuntes, o por lo menos yo, vale. Eh, yo voy cogiendo los apuntes y es verdad que uso distintos folios o usaba distintos folios pero después a la hora de pasarlos a limpio de estudiártelos no sabes qué apuntes estás cogiendo muchas veces pues si lo tienes por colores y tú sabes que el color morado es filosofía por poner pues ya sabes que todo lo que sea morado es filosofía entonces si quieres estudiar filosofía baja por la parte morada para personas que no tengan temarios distintos para ponerle un color a cada cosa yo ahora lo que estoy haciendo es en lugar de poner cada cosa de un color, cada tema de un color, lo que sea, lo que voy a hacer es, dentro de ese tema, de los resúmenes que yo hago, me siento que la cámara la tengo súper baja, entonces yo estoy, o sea, súper alta, entonces yo estoy súper bajita, pero bueno, eh, lo que iba diciendo, yo lo que hago, ya que no tengo 800 asignaturas que ponerle colores, para, mmm, a ver, yo cuando cogí mi, mi tema, ¿vale? El tema que yo me tengo que estudiar, yo me hago bien muchísimo, que fue donde descubrí que no, en mi caso no valía eso de leérselo todo y después subrayar, allá, no. Yo me agobié muchísimo porque vi todo letra y todo del mismo color, todo negro, sin separaciones, sin colores, sin titulitos, sin historia. Que yo, a ver, que ya tengo una edad, pero que yo estoy acostumbrada a otra cosa. Entonces me dije, Cristina, te estás agobiando con una gil puerte, vamos a decirlo así, eh, organizatelo a tu manera. ¿Qué hice yo? Pues, a ver, esto por ejemplo es mi primera, la primera página de de mis apuntes, ¿vale? Como veis tengo en rosa, a ver si lo puedo enseñar bien, en rosa tengo puesto tema 1, después eh, aquí en verde agua tengo puesto 1, o sea el punto 1 que es tal, y aquí en naranja tengo el título de esa parte de ese punto 1, ¿vale? Y entonces pues ya tengo ahí lo que es todo mi resumen, mis esquemas y demás. Eh, cada vez que tenga un titulito dentro de este título, un subtítulo, pues lo vuelvo a poner en otro color y eh, si tiene ese, tu, ese subtítulo, tiene otro subtítulo, lo pongo de otro color, ¿vale? Otra cosa que yo veo muy importante, que por lo menos a mí me ayuda mucho, es tenerlo todo, no esquematizado porque aquí como veis, poco esquema hay, aquí detrás sí, por ejemplo, sí que hay uno, pero es eh, tenerlo bien todo separado. Y que si estoy hablando de una cosa en concreto, de un objeto, de un lo que sea en concreto, eso tiene que ser como una especie de título que tengo una flecha. De forma que yo si veo la flecha digo, ostras, ahí hay algo en concreto, ¿vale? Y otra cosa, me estoy asfixiando, no sé por qué. Eh, si por ejemplo en el tema hay algo que sale en negrita o algo que te viene un asterisco o cosas así a mí por ejemplo no me gusta usar subrayado vale eh, o sea no me gusta su usar subrayado en estas cosas más que nada porque siento que muchas veces hay más cosas en subrayado que las que no y mmm, usar mayúsculas tampoco me gusta usar otros colores tipo estoy escribiendo en azul y de repente pongo una palabra en negro o en rojo a mí eso tampoco me gusta porque no, no es a lo que estoy acostumbrada a lo mejor vale entonces yo qué hago esas notas las pongo o en posi, que puede ser, lo malo de los posi es que te tienes que estar después subiendo y bajando para poder ver lo que hay debajo escrito, porque no siempre hay espacio. O pongo como, ¿cómo se llama eso? ¿Banners? ¿Se llama? Me parece que sí. Que son como, bueno, como si fuera un posi, pero dibujado, ¿vale? Aquí, por ejemplo, está mal dibujado, pero bueno. Aquí, por ejemplo, ¿veis? Tengo esto aquí mmm, especificado. ¿Por qué? Porque es una nota. Aquí, por ejemplo, hay otra cosa que es, vea la página tal de tal y cual. Pues también lo pongo aquí como con un dibujito y pongo arriba el título de lo que sea. No sé, para mí lo de, lo de los colores de verdad es básico. Es de, es de niño de primaria, yo lo sé, que poner colorcito a las cosas es de primaria o de preescolar, peor. Pero para mí es súper básico y, y me ayuda muchísimo a ver las cosas. ¿Sabes? Porque después con todo lo negro yo lo veo todo igual. 
Sinceramente, y aquí no, yo creo que son cosas muy simples, muy básicas, que sí que te requieren un tiempo, pero que yo creo que ese tiempo está bien invertido porque hace que te queden más con las cosas. Eh, después de esta chapa y esta disertación sobre cómo estudiar, que seguro que estabais encantados de escuchar, eh, dejo ya este vídeo, espero que algo os haya servido. A mí, por ejemplo, me está sirviendo retomar mi, mi forma de estudiar. Eh, nos vemos en el próximo vídeo que espero que ya sea maquillaje porque he hecho de menos hacer algún vídeo de maquillaje me estoy dando cuenta eh, eso, espero veros en el próximo vídeo seguirme como siempre os digo en Instagram, redes sociales y esas cosas y nada, me repito otra vez nos vemos en el próximo vídeo un besito enorme y chao